भारतभूतल पूर्वसुतीले भक्तजनाश्रिता स्वामी समीपे शिष्टतम सत्संगद श्रेयशुभकूर्ण प्रसाद श्रेयशुभकूर्ण प्रसाद అందరికీ నమస్కారం మనం ప్రతి శనివారం జరుపుకునే స్వామి భక్తుల సత్సంగానికి శుభాహ్వానం పలుకుతూ కొత్త విశిష్టతను కొత్త పరిమళాలను సంతరించుకొని ఎంతో పురోగమిస్తున్న ఈ సత్సంగం ఈ వారం కూడా ఎంతో అద్భుతంగా మేము ముందుకు వస్తుంది స్వామివారిని మొదటి రోజుల్లో దర్శించి ఈయన గొప్ప మహాత్ముడు అని చెప్పిన వారిలో హిమాలయాల్లోని ఋషికేశ్కి చెందిన దివ్యజీవన సంఘ అధ్యక్షులుగా ఉన్న చిదానంద సరస్వతి గారు స్వామివారిని మొదట దర్శించి ఈయన గొప్ప మహాత్ముడు అని చెప్పటం మనకి ఎంతోమంది స్వామి భక్తులు వాళ్ళ మాటల్లో ఇప్పుడు మనం విందాం నమస్కారం నమస్కారం శనివారం నాటి సత్సంగానికి శుభస్వాగతం వెంకయ్య స్వామి వారి దివ్యత్వాన్ని ప్రపంచానికి పంచుకునే ఈ బృహద్ యజ్ఞంలో ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన విశేషం ఉంది అదేమిటంటే వెంకయ్య స్వామిని ఎవరైనా సాధువులైన సత్పురుషులైన వారు ఎప్పుడైనా గుర్తించి ఆయనను దగ్గరకు వెళ్ళి సందర్శించి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పినారా అని అలాంటి ప్రశ్నలు వేసుకున్నప్పుడు మొట్టమొదట స్వామే స్వయంగా చెప్పిన ఉదంతాలను గనక జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఆయన చెప్పారు నాకు కణ్వ మహర్షి దర్శనం ఇచ్చారు అనుగ్రహించారు ఋషి సంఘం దగ్గరకు తీసుకెళ్ళి అనుగ్రహింప చేశారు ఆ తర్వాత తాను భావోన్మత్తుడునైన విషయాన్ని వివరించారు అంటే ఎంతోమంది మహనీయమూర్తులు ఇప్పుడు మనం గ్రంథాల్లో రాసుకోవటానికి విషయాలు దొరకపోవచ్చు కానీ మనం బాగా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇలాంటి మహాత్ములు ఎంతోమంది ఆయనను సూక్ష్మ రూపంలోనో బాహ్య రూపంలోనో బృహద్ రూపంలోనో ఏదో రూపంలో ఆయన అనుగ్రహించారు వారు ఆ గొప్ప సమాగమం విషయాలు వివరాలు మనకు తెలియకపోయినా తెలిసిన వాటిని స్మరించుకునే ఈ మహదవకాశానికి మనం కృతజ్ఞతాంజలి ఘటిస్తూ నమస్కరించుకోవాలి ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాల ఆ ప్రాంతం వయసు ఉన్న రోజులలో మనకు భగవంతుడి అపారమైన దయ వల్ల నెల్లూరు పల్లి కొత్తపాళెంలో దివ్య జీవన సభలు జరిగాయి దివ్య జీవన సభలు అంటే డివైన్ లైఫ్ సొసైటీ అని హిమాలయాల్లో ఒక సంఘం ఉంది దాన్ని తెలుగులో దివ్య జీవన సంఘం అంటారు ఆ ప్రాంతంలో ఆ ఊర్లో ఉండే ఒక లాయర్ గారు వారితో ఆత్మీయ సంబంధం కలిగి తమ గ్రామంలో అది ఏర్పాటు చేశారు ఆ కారణంగా అక్కడ అద్భుతమైన సాధు సభలు నిజంగా ఎంతమంది సాధువులు అంతమంది కాషాయ వస్త్రధారులను జన్మ ఎత్తాక చూసింది మేమంతా అప్పుడే కొన్ని వేల మంది వచ్చారు ఆ చిన్న గ్రామం అంతా వారితో నిండిపోయింది ఆ సాధు జీవన జన పరిమళంతో ఆహా అద్భుతం పైగా ఆ గాలి ఎక్కడైనా ఎవరైనా వాసన చూడగలిగితే లేకపోతే ఆ పువ్వులను అక్కడ ఆ ఊర్లో పూసిన పువ్వులను ఆ చెట్లను ఆ పిట్ల అరుపులను వీటన్నిటినీ గన ఆస్వాదించగలిగితే ఒక అమృతమయమైనటువంటి హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే వారు దాని మహామంత్రం అంటారు ఆ దివ్య జీవన సంఘం వాళ్ళు ఆ నామంతో మారు మురోగిపోయి అదలా సూక్ష్మతరంగా ఆ ఋషుల తపస్సు గుర్తుగా మిగిలి ఉంటుంది రామ 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 ర
राम राम సభల్లో ఆ నామం విని 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 చెవులు ఇతరమైన వినడం మానేసి ఏం వింటున్నా రామనామం గుర్తు చెట్టు తయారైంది బాబు నామామృత రసాస్వాదన ప్రయోజనం అది అక్కడ ఒక పెద్ద వీలైనంత పెద్ద మైదానంలో ఒక సభా ప్రాంగణం ఏర్పాటు చేసి ఒక మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు జరిగినట్టు గుర్తు ఎంత అద్భుతం అంటే మన జిల్లాలోనే కాదు ఇతర ప్రాంతాలు ఎన్నో చోట్ల నుంచి ఎంతోమంది అక్కడ వచ్చి సందర్శించి ఆ సాధుమూర్తులను దర్శించి విని స్పర్శించి పునీతులు అయిపోయారు నెల్లూరు జిల్లా సమాజానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక బావుట అక్కడ ఎగరవేసినట్టాయి ఆ సంఘానికి అధ్యక్షుడు ఒక సన్నట ఆయన తెల్లట ఆయన ఆ పొడవైన ఆయన ఆ ముఖం చూడగానే దయ కనిపించే ఆయన కంపాషనేట్ అని చెప్పుకోదగినటువంటి ఒక మూర్తిమంత్వము అయిన మనిషి శ్రీ చిదానంద సరస్వతి స్వామి సన్యాసి సాధుజీవి ఎంత నిగర్వంగా ఎలా ఉంటాడో ఆయన చూడగానే అర్థమవుతుంది ఆ వేదిక మీదకు ఆయన వచ్చి పరిచయం చెయ్యగానే మా అందరి ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకుని ఆయన చూసాం ఆయన ప్రసన్నంగా చిరునవ్వు లొలికిస్తూ ఉన్నారు ఆ సాధకుడు ఆ సాధనలో ఎంతో సాఫల్యం పొందిన వారు ఆ మృదుభాషి ఆయన మాట్లాడుతుంటే అక్కడ ఆ గ్రామానికి చెందిన ఒక వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు అనే లాయరు దాన్ని తెలుగు చేశారు ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఆ విధంగా మూడు రోజుల పాటు అక్కడంతా ఆధ్యాత్మిక రసస్ఫూర్తి మెరిసింది ప్రకాశించింది పరిమళించింది ఆ సభలు జరిగినప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో దానికి సంబంధించిన ఒక పుస్తకమో ఒక పాఠమో ఏదో ఒకటి అద్భుతంగా అందరికీ పంచబడ్డాయి నాటికి నేటికి ఏనాటికి ఆ రోజులు జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగిన వాళ్లకు అది ఒక మధుర స్మృతి అమృతాక్షరాలలో రాసుకోదగినటువంటి విషయం అది అయితే అప్పుడు మేమంతా ఆయన గురించి విని మేమంతా కళలు గణేశాం గంగానది ఒడ్డుని అప్పుడు ఒక చిన్న థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం దీని మీద ఒక తెర మీద ఒక ప్రొజెక్టర్లో అక్కడి కార్యక్రమాలు కొన్ని వేశారు వారి గురువు గారైన శివానంద సరస్వతి వారు గాంధీ గారికి కూడా సుపరిచితులు కొన్ని విషయాలు ఆయన సలహా చెప్పిన విషయం కూడా మనం వింటాం భారతదేశాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా పరిపుష్టం సుసంపన్నం చేయాలని తమ వంతు కృషి చేసిన వారు వారు ఈ శ్రీధర్ రావు గారనే పేరు కలిగి ఆ తర్వాత చిదానంద సరస్వతిగా మారినటువంటి ఈయన వారి అనుంగు శిష్యుడు ఆ తర్వాత అధ్యక్షుడయ్యారు ఆయన అధ్యక్షుడైన తర్వాత చేసిన పర్యటనలలో వెంకయ్య స్వామిని చూశారు చిదానంద సరస్వతి స్వామివారు సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల పదహారవ సంవత్సరంలో కర్ణాటకలోని మంగళూరులో జన్మించారు ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం మంగళూరులోనే జరిగింది 
చిన్నతనంలో వీరి తాతగారి స్నేహితులు రామాయణ భారత భాగవత కథలను చెప్పి భక్తి జీవితం వైపు ప్రేరేపించారు వీరి పూర్వనామం శ్రీధర్ రావు మేనమామ కృష్ణారావు కూడా వీరిని బాగా ప్రభావితం చేశారు పదహారు సంవత్సరాల వయసులో చెన్నైలో ఎంసిటీ ముత్తయ్య చెట్టియార్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్లో చదివారు ఆ తర్వాత లయోలా కాలేజీలో బిఏ పూర్తి చేశారు క్రిస్టియన్ కాలేజీలో చదవటం వల్ల ఆ సాధువుల గురించి చదివి శ్రీకృష్ణుడే జీసస్ అని సమన్వయమైంది రామకృష్ణ మఠంలో సత్సంగాలలో పాల్గొనేవారు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో సన్యాసం స్వీకరించి అందరికీ రామనామం చేయమని తారక మంత్రం బోధించేవారు ఇంటి పెరటిలో పాకలు వేసి నారాయణ సేవగా కుష్ఠురోగులకు సేవ చేశారు జంతువులు పక్షులు రోగంతో బాధతో కనిపించిన సేవ చేసేవారు కుష్ఠురోగుల వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్కు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికయ్యారు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఇల్లు విడిచి తిరుమల కొండల్లో ఒక సాధువు చెంత కొంతకాలం ఏకాంత జీవనం గడుపుతుంటే తల్లిదండ్రులు నచ్చ చెప్పి ఇంటికి తీసుకువచ్చారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడవ సంవత్సరంలో ఋషికేశ్లోని స్వామి శివానందను దర్శించి ఆశ్రమంలో చేరారు స్వామి శివానంద ఆదేశంపై ఆశ్రమం చారిటబుల్ ఆసుపత్రిలో మందుల ఇన్ఛార్జిగా చేరారు ఆశ్రమంలో వ్యాసాలు వ్రాయటం ప్రవచనాలు ఆశ్రమ సందర్శకులకు సూచనలు ఇవ్వటం చేసేవారు స్వామి శివానంద ఆదేశం మేరకు యోగ వేదాంత అరణ్య అకాడమీలో రాజయోగం బోధించారు తమ గురువు గురించి లైట్ ఫౌంటైన్ అనే జీవిత చరిత్ర వ్రాశారు స్వామి శివానంద ప్రశంసిస్తూ ఒకనాటికి శివానంద ఉండరు కానీ లైట్ ఫౌంటైన్ ఉంటుంది అన్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జులై పది గురూపదేశం పొంది స్వామి చిదానంద అనే పేరుతో గుర్తించబడ్డారు ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక యోగ గ్రంథాలు రచించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో అమెరికా వెళ్ళి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వరకు ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో స్వామి శివానంద దేహం విడిచిన తర్వాత దివ్య జీవన సంఘాధ్యక్షులుగా కొనసాగారు తిరిగి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ప్రపంచ పర్యటన చేశారు అనేక దేశాల్లో ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు చేశారు ఎందరో సాధు సత్పురుషులను దర్శించారు వారిలో వెంకయ్య స్వామి శ్రీ ఆనందమాయి అమ్మ ఇంకా ఎంతోమంది సాధువులు సత్పురుషులు ఉన్నారు వీరు రెండు వేల ఎనిమిది ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ అంటే తొంభై రెండు సంవత్సరాల వయసు వరకు తమ దేహయాత్రను సాగించారు
అద్భుతమైంది పుట్టిందేమో కర్ణాటకలో చదివిందేమో తమిళనాడులో స్వామిని దర్శించిందేమో ఆంధ్రాలో నిజమైన సాధువుకి భేదాలేమే లేవని చాటుతూ ఆయన ఉన్నదేమో హిమాలయాల దగ్గర ఋషికేశ్లో ఆసేతు శీతాచల పర్యంతం పరివ్యాప్తమైన ఆధ్యాత్మిక తత్వానికి సూచనగా జీవించిన సాధు జీవనం ఆయనది ఆ కాలడీవాసి అయినటువంటి ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఆయనకు ఆదర్శం అటువంటి సన్యాస ధర్మంలో వారు జీవించారు ఆయన మొదట్లో కూడా రామనామాన్ని ఇష్టపడేవారు హరే రామనామాన్ని పదే పదే ప్రబోధించేవారు ఆ విధంగా ఒక అద్భుతమైన జీవితం కలిగిన మహాత్ముడు ఆయన ఆయన శివానంద సరస్వతి గారి దగ్గర ఆయన పాదాలను ఆశ్రయించాక ఆయనను శుశ్రూష చేస్తూ ఊరికే శుశ్రూష కాదు సేవ కూడా చేయాలి కనుక అక్కడ ఉండే ఆసుపత్రిలో మందులు ఇన్ఛార్జిగా కూడా పనిచేసేవారు ఎంతోమంది ఆ తర్వాత ఋషికేశ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయనతో చాలా ఆయన ప్రేమను ఆశీస్సును పొంది వచ్చి సంతోషంగా చెప్తూ ఉండేవారు ఈ విధంగా ఆ మహానుభావుడు ఎన్నో దేశాలు కూడా పర్యటించారు అటువంటి వారు ఆయన మహానుభావుడని వెంకయ్య స్వామిని చూశారు Oh, no.